arts in through multi arts sir. and uh, most of you know and uh, since you are already on multi arts so you must be knowing what multi arts is but let me introduce about multi arts multi arts is uh, a multi dimensional art uh, place where uh, we are actually introducing so many talents and uh, so many art forms graphology and chitrakala uh, um, and many more things like uh, calligraphy recently and it's really useful for everybody so i will be taking care of arts through this and um, let me introduce a few topics so i will be taking so many art forms like somewhere around 16 art forms um including uh, glass painting coffee painting shoe painting doodle art and in doodle art itself i will be taking more than uh, four to five topics so even i teach worldly art madhubani uh, patachitra so these are all the art forms that i teach apart from that i will also teach basic shadings and uh, how to draw a still life not too much but just basics as for needed for kids so uh, today i will be taking live around about uh, coffee painting so we will have a, a little small introduction on coffee painting and we will go ahead and start doing coffee painting so i will introduce what are the materials that are required for a coffee painting so this is handmade paper this uh, we have different textures and things about handmade paper usually when we are doing for coffee painting we will be using any uh, light colored mostly um, some shades of yellow or half white or this color uh, this is light wheat brown so i am using light wheat brown today so usually coffee painting uh, you already know that uh, coffee is uh, uh, almost like a brown color so we will be using light colored because in dark colored uh, papers we cannot uh, find the textures or the detailing of coffee so here i am using coffee i took a palette and i put some coffee powder in the uh, palette and then i pour little water and i am mixing it now i am just mixing all this uh, coffee the coffee powder should be mixed very well so that there are no lumps there is no powder so just if you see how i am mixing it is thoroughly mixed so i put some extra coffee powder here in case if i require a darker shade or if my thickness is not uh, as much as i need it so that time i just wanted to make sure that i have extra coffee powder in this so i i'm just keeping it here so for now i introduce you to the paper that we are using and how to mix coffee so here we get different shade of coffee powder uh, textures and all so initially what we have to do is we uh, i think some of you must be aware of the art and some of you are not so just like water colors even for coffee painting we use some water texture so what happens is this handmade paper is a rough paper usually it is a textured paper so most of you know that the handmade paper this handmade paper that i took is very uh, thin handmade paper usually the handmade papers are very thick rough textured it doesn't matter how much ever the rough texture it is it only matters that the paper is handmade paper the only reason we are using the handmade paper for coffee painting in our classes is this doesn't soak too much of water and this texture is really good for coffee paintings so what i'm doing i'm just taking some water plain water and i'm just brushing it so that what i'm doing i am just wetting the page so that when i am uh, in, uh, introducing coffee paint to it whenever i am introducing coffee paint to it it doesn't um, just stuck at one place it will move smoothly and today's painting that i'm doing is a very simple painting so what i am doing is i'm just giving a rough texture so light i need a light paint of coffee just as a background i'm not giving too much of dark texture 
so this is how it comes so if you are using dark uh, i mean the thick textured uh, coffee uh, i mean handmade paper so this paint will be absorbed so easily water will be absorbed so easily so now what i am doing i am just drawing today some trees which will give the effect i will introduce this coffee painting in three different shades to you so now if i am uh, when i am drawing trees i am drawing simpler trees um just if you can see this what i am doing is to draw trees i'm just first thick to thin one small line i'm just giving the branch uh, sorry stem so now i will be introducing six trees i'll be drawing only six trees today so i will teach you oh, one more important thing also like from where you have to start how much of uh, color it has to be so the trees that are there back are smaller in size and lighter color so as as i told you i have given six different trees these trees back side trees are smaller in size and front trees should be a little bit taller and the trees that are there in the front are little bit taller along with the tall it also is darker so ipun nen ok sar telugu lo cheptanu mottham ఈ పేపర్ ని మనం హ్యాండ్మేడ్ పేపర్ అంటాము హ్యాండ్మేడ్ పేపర్ టూ టెక్స్చర్స్ లో ఉంటుంది సో టూ అని కాదు ఇప్పుడు నేను యూస్ చేసే టెక్స్చర్ వచ్చేసి చాలా లైట్ టెక్స్చర్ లేకపోతే దీనికి అసలు ఎక్కువ హ్యాండ్మేడ్ టెక్స్చరే లేదు అసలు సో ఇది వచ్చేసి సన్నగా ఉంది ఇలానే హ్యాండ్మేడ్ పేపర్ లో బాగా హెవీ టెక్స్చర్ తోటి హ్యాండ్మేడ్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఒకటే రకమైన హ్యాండ్మేడ్ పేపర్ కాదు ఇవి చాలా రకాలైన హ్యాండ్మేడ్ పేపర్స్ దొరుకుతాయి సో ఈ హ్యాండ్మేడ్ పేపర్స్ వల్ల లాభం ఏంటంటే కాఫీ పెయింటింగ్ వేసినప్పుడు వాటర్ పెయింటింగ్ లాగా వేస్తాం కాబట్టి ఇది బాగా సోక్ అయిపోతుంది మనం వాటర్ కలర్ కి కూడా డిఫరెంట్ పేపర్ ఉంటుంది వాటర్ కలర్ పేపర్ అని సో దానివల్ల ఏమవుతుంది మనం వాటర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు అది సోక్ అయిపోతుంది వెనక్కి అండ్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే వాటర్ తోటి కాఫీ పెయింటింగ్ ఇస్తున్నాను అది వచ్చేసి ఓన్లీ ట్రీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను నేను మీకు ట్రీస్ మాత్రమే చెప్తున్నాను ఈ ట్రీస్ లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సిక్స్ డిఫరెంట్ ట్రీస్ చెప్తున్నాను అంటే అన్ని ట్రీస్ ఒకటే లాగా ఉంటాయి సిక్స్ ట్రీస్ చూపిస్తున్నాను ఇనీషియల్ గా సో ఈ ట్రీస్ లో మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే ముందు ఉన్న ట్రీస్ కొంచెం పొడుగ్గా కనిపిస్తాయి లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ చిన్నవి ఉంటాయి దీన్ని పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ అంటారు పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ అంటే ఏంటంటే ముందు ఉన్నప్పుడు బ్రాడర్ టాలర్ అండ్ థిక్కర్ ఉంటాయి అలా మనం వెళ్తూ వెళ్తూ లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు ట్రీస్ అనేవి లైట్ గా అయిపోతాయి చాలా చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తాయి సో దీన్ని పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ అంటారు అంటే లైక్ ఏరోప్లేన్ లో మనం పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఎట్లా అయితే కనుక కింద ఉన్నవన్నీ చిన్నగా కనిపిస్తాయి సో యూ ఆల్ నో దట్ దూరంగా ఉన్నవి చిన్న కనిపిస్తాయి సో అందుకని ఇది వేశాను సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ వచ్చేసి లైట్ షేడ్ కి సంబంధించింది వేసుకుంటాం మన ముందే మొత్తం అంతా డార్క్ గా వేసేయం మనం యూజువల్లీ కాఫీ పెయింటింగ్ కొంచెం టైం పట్టే పెయింటింగ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ పెయింట్ నేను సన్నగా వేసేసుకొని వాటర్ పూసేసి ఇట్లా వేసాను కానీ నేను ఇమీడియట్ గా పెయింటింగ్ వేసేసినందువల్ల ఇక్కడ స్మజ్ అయిపోయింది యూజువల్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక కాఫీ పెయింటింగ్ కిందది ఆరిపోయిన తర్వాత మనం పైన పెయింటింగ్ వేస్తాం సో ఇక్కడ యూజువల్లీ మీరు తొందర తొందరలో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలి ఏమన్నా చెయ్యాలి అని అనుకుంటే ఇట్లాంటి పెయింటింగ్స్ కి మీరు మనం హెయిర్ డ్రయర్ ఉంటుంది కదా సో హెయిర్ డ్రయర్ యూస్ చేసి దీన్ని బాగా డ్రై చేయాలి డ్రై చేసిన తర్వాత నేను ఈ వేరియేషన్ మీకు చూపించడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఇలా వేస్తే ఇక్కడ స్మజ్ అవుతుంది ఆ డిఫరెన్స్ మీకు అర్థం అవ్వాలి అని చెప్పి నేను మీకు చూపించాను ఒకవేళ మీరు కనుక ఇలానే కావాలి ఇలాగ వద్దు నాకు నీట్ గా రావాలి అని అనుకుంటే ఇది ఎండిపోయిన తర్వాత ఒక గంట గంటన్నర తర్వాత అప్పుడు యూ కెన్ స్టార్ట్ పెయింటింగ్ అగైన్ సో నేను ఇప్పుడు ఇలాగ వేసిన తర్వాత ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా వెనకాల ట్రీస్ లైట్ గా ముందు ట్రీస్ డార్క్ గా ఉంటాయి కానీ మనం బేస్ కూడా ఎప్పుడు బేస్ మీకు బేస్ అంటే ఏంటంటే లోపల వైపు భాగం ఉంటుంది కదా లోపల వైపు భాగం ఎప్పుడు సన్నగా ఉంటుంది కలర్లెస్ గా ఉంటుంది అండ్ బయట వైపు భాగం ఎప్పుడు డార్క్ గా ఉంటుంది సో ముందు మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఈ ట్రీస్ మనం తీసుకునేది పైన్ ట్రీ షేప్ ఉంటుంది సో దిస్ ఇస్ ట్రయాంగిల్ మీకు ఈ షేప్ కోసం ఇక్కడ ఇస్తున్న so just like this ide sannaga manam mundu em chesamo light ga unde shade ichesukunnam light ga 
సో బ్రష్ కి కొంచెం అంటే కొంచెమే లైట్ కలర్ తీసుకోవాలి డార్క్ తీసుకోకూడదు మనం ట్రయాంగిల్ షేప్ వేస్తున్నాం కాబట్టి ట్రయాంగిల్ షేప్ లోనే మనం జిగ్ జాగ్ లైన్స్ ఇచ్చుకున్నాం దీనికి ఇప్పుడు చూస్తే సో ఇలాగా కలర్ ఎక్కువ ఇవ్వద్దండి ముందు మనం ఇస్తున్నది బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి we doing light so after that when we are starting doing darker shade so you don't need to give darker shade all the time so akkada akkada we are giving so just touch ups darker shade is always touch ups wherever you think it is needed first set of idi second step and darker ki సో అక్కడక్కడ ఇస్తున్నాను నేను సో ఇది కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఇది కూడా అయిపోయిన తర్వాత దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ సో సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ డార్క్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఐఎమ్ గివింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ డార్క్ దిస్ వన్ విల్ బి థర్డ్ వన్ ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ టు సమ్ మోర్ కాఫీ టు ఇట్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి మచ్ మోర్ డార్కర్ దిస్ వన్ ఈస్ అ థిక్ డికాషన్ టు బి ఫ్రాంక్ mix it very well there should not be no, uh, any lumps in it and don't put too much of coffee to the brush the brush should have only a little coffee if you feel that the decoction in whatever the mixture is very uh, diluted you have to put some more coffee powder in it remove the excess coffee powder from the brush then start introducing color to so this is what i gave as i told you the initial uh, the trees that are there into the front are little darker compared to the trees that are back so you have to look at that point of view also సో ఫ్రంట్ ఉండే రెండు ట్రీస్కి నేను ఐఎమ్ గివింగ్ మోర్ డార్కర్ షేడ్ సో బ్యాక్ ఉన్న ట్రీస్కి ఎక్కువ డార్క్ ఇవ్వట్లేదు సో ఇప్పుడు నేను వెనకాల ఇంకా కొన్ని ట్రీస్ ఇద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి ఐ కెన్ గివ్ చాలా లైట్ షేడ్ తోటి ఇచ్చుకోవాలి అప్పుడు నేను సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ just taking some light shades of trees this is like you can't see these trees properly just they are very far away trees so the shade will be very light you you feel like there are shadows you don't need to give so much of texture or anything to this so after you finish so much now whatever is pending you let me know so what is pending is the stems are very light compared to the tree so we giving so much of darker shade to the trees that are there in the front so this the trees that are front they get like darker stem so 
so this one so this one is like this so after this i just wanted to cover the blur so what i am doing is i am giving the darker shade here so this is how it is going to be wherever you want it dark you have to put more a color and wherever you want it light you have to give less color or wherever you want to give some shading or something like for suppose if i want to to give some background so i can give some background like this so this is how i give the background so whenever you giving background you have to make sure that uh, the color is light initially and it doesn't have too much of coffee powder the coffee should be less this is how it has to be the background usually we give the background first this is to in, uh, just let you know how the background will be i'm giving we, we in this uh, particular session we are not giving background only just to let you know how the background will be so just like this and when you are using this background you make sure that you are doing it only in one direction so this is the coffee painting that we are doing today my name is gayatri please do remember and uh, this is only the simpler and simpler and the most simpler form of a uh, coffee painting just to, to introduce you to the basics of coffee painting and the color differences of how the uh, coffee painting uh, can be done so darker shade of coffee lighter shade of coffee and everything so after this um, i just wanted to introduce some uh, things that i do as i already told i am taking some uh, basic uh, five courses and i divided them into 16 uh, courses the basics will be indian folk art glass art doodling and uh, <clears throat> uh, i also teach something like this this is coasters this do this is doodling on coasters in on coasters we also can do so many other art forms uh, like varli and madhubani so this coming here this is the ohp sheet and i will introduce glass art on ohp sheet for kids so that uh, they don't uh, have any cuts or any uh, difficulty in uh, drawing on a glass and the next form is african tribal art this is african tribal art so i will introduce you to the patterns i will introduce to the background i'll introduce to the basic figures this again comes as doodle so i have introduced a greeting card i made a greeting card using doodling a doodle is a small picture but we have made this one a big picture and then i made it a greeting card but the greeting card craft so this is specially for kids so i i teach fun items also like this this is bookmarks that i teach using doodle one of the bookmarks and this is varli art on the backs so i also teach how to use them when you are uh, learning an art this is just one sample so that this kind of things you can make a, a wall painting or something teach the kids so that they will uh, hang it in their room or they decorate their room with the things 
and uh, finally i will uh, introduce you to some other uh, doodles and tangles and other things these are doodles and and tangles so these are all the things i will be teaching and so many other things to painting and all which i can which i can't show you right now here but i teach so many other art forms to know more about us please do log in to multi arts a facebook page m u l t e a r t s multi arts a uh, facebook page and even uh, a website www.multiarts.com so please do uh, log into our website thank you for today i hope you have enjoyed the session bye bye